Привет, друзья! С вами Людмила Черноиванова и сегодня я приступаю к декору второго разворота для нашего совместного проекта «Снежное объятие». Поскольку у меня вот такие сквозные отверстия по всему альбому проходят, мне необходимо перевернуть первую страничку, чтобы точно знать, куда приклеить подложку на моем втором развороте. Принт на этом развороте мне напоминает сказку про серебряные копытцы. И я решила добавить немного северного сияния с помощью трафарета и спрея Линди Сайленс После того, как мы просушим феном каждую страничку, обязательно нужно положить их под пресс. С помощью штампика кракле и белой пудры для эмбоссинга я решила на моем развороте сделать еще один дополнительный микс медийный слой. Гипсовые украшения и э, вырубные элементы из акварельной бумаги я буду окрашивать несколькими видами спреев э, в тон моей палитры. А наш новогодний чипборд я окрашиваю кисточкой вручную с помощью спреев, предварительно его ничем не покрывая. После того, как все мои элементы подсохли, я э, наношу э, белую пудру для эмбоссинга по краешкам и в местах, которые мне нравятся, просто распределяя ее пальчиком. А гипсовые фигурки я немного тонирую с помощью белого грунта сухой кистью. И, наконец, я приступаю к декору своего разворота. Весь топин в своем альбоме 
я буду приклеивать на клей фэнтези предварительный перелив вот в такую баночку с тонким носиком. С помощью белой патины крокле я наношу легкий набраск, а также подрисовываю некоторые части своих декоративных элементов. С помощью серебристой патины «Алмазное сияние» я также наношу легкий набрызг, но использую уже более тоненькую кисточку, чтобы не переборщить с брызгами. Ну вот мой разворот готов. На данном этапе меня абсолютно все устраивает. Если возникнут у вас какие-то вопросы, обязательно обращайтесь. А я жду ваши шикарные развороты на втором этапе. Пока-пока!